প্ল্যাটফর্ম এবং সবচেয়ে বড় এবং প্রধান ভুল হলো কোরবানির ক্ষেত্রে নিয়তের অশুদ্ধতা বহু লোক আমরা কোরবানি করি অথচ আমাদের কোরবানির আগে আমাদের নিয়তটাকে সাফ এবং পরিষ্কার করে নিতে পারি না বিশেষ করে আমাদের দেশের কথা যদি আমরা বলি আমাদের দেশের মানুষ যারা কোরবানি করেন আলহামদুলিল্লাহ এদের ভেতরে বেশিরভাগ লোকের কোরবানি এর পিছনে সঠিক এবং শুদ্ধ নিয়ত কাজ করে না বরং নিয়তের ভেজাল থেকে যায় বেশিরভাগ লোকের যেমন বহু লোক আছেন বরং আমি বলবো সমাজের বিরাট একটা অংশ আছে যারা কোরবানি করে সামাজিক মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে লক্ষ লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য মানুষ কি বলবে সমাজের মানুষ কোরবানি না দিলে কি বলবে বহু বছর কোরবানি দিয়ে আসতেছি এ বছর না দিলে কি হবে কেমন দেখাবে মানুষ কি বলবে এরকম মানসিকতা থেকে অনেকে কোরবানি করেন অনেকে কোরবানি করেন যে নতুন আত্মীয় হয়েছে নতুন আত্মীয় হয়েছে অন্য বছর ভাগে দিলেও এ বছর আর ভাগে দেওয়া যাবে না কারণ নতুন আত্মীয় হয়েছে তার কাছে একটা মান মর্যাদার ব্যাপার আছে এরকম চিন্তা থেকে অনেকে কোরবানি দেয় না ভাই মেয়ে বিয়ে দিছে নতুন তাহলে জামার বাড়িতে রান পাঠাইতে হবে অতএব ভাগে কোরবানি দিলে চলবে না গোটা গরু কোরবানি দিতে হবে সারা বছর কোরবানি সারা জীবন কোরবানি দিয়ে আসছি অতএব এ বছর যদি না দেই অর্থনৈতিক যত টানাটানি থাকুক না কেন তাহলে অর্থনৈতিক যত টানাটানি থাকুক না কেন এ বছর যদি না দেই তাহলে চোখ বাঁচে না এই সমস্ত চিন্তা মানসিকতা থেকে বহু লোক কোরবানি করে না ভাই এই কোরবানিগুলো সব অশুদ্ধ কোরবানি আর এর বাইরে সবচেয়ে বড় অংশ নিয়তের ক্ষেত্রে যে ভুলটা করে সেটা হলো কোরবানির ক্ষেত্রে এটাকে গোস্ত খাওয়ার একটা উৎসব গোস্ত খাওয়া গোস্ত সংগ্রহ করা অল্প পয়সায় ভালো গোস্ত সংগ্রহ করা এই উদ্দেশ্যে এই ধান্দায় সমাজের বিরাট একটা অংশের মানুষ কোরবানি করে গোস্তের উদ্দেশ্যে যদি কেউ কোরবানি করে গোস্ত যদি তার মূল টার্গেট এবং আসল উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই কোরবানি সহি হবে আল্লাহ সুমাতালা কি বলেন তোমাদের কোরবানের পশুর গোস্ত রক্ত এর কিছুই আল্লাহর কাছে যায় না বরং তোমাদের যে তাকোয়া কোন মন মানসিকতা নিয়ে কোরবানি দিচ্ছ তুমি তোমার মনের সেই তাকোয়াটুকু এটা আল্লাহ সুমাতালার কাছে পৌঁছায় আল্লাহ সুমাতালা আদেম আলাহামের দুই ছেলে হাবিল এবং কাবিল তাদের বিষয়ে তারা আল্লাহ সুমাতালার কাছে কোরবান পেশ করেছিল কোরবান মানে হলো আল্লাহর কাছে নৈকট্য অর্জনের জন্য সাদাকা পেশ করেছিল আল্লাহ সুমাতালা কোরআন কারিমে সে প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন ইর তাকার রাবা কোরবান ফাতিন আহাদিমা ওয়ালা মিউ তাকাবিল মিন আল্লাহ দুই ভাইয়ে কোরবানি করেছিল আদেম আলাহ সাল্লামের দুই ছেলে একজনটা আল্লাহ সুমাহাতালা পক্ষ থেকে কবুল হয়েছে আরেকজনটা কবুল হয় নাই কেন কবুল হয় নাই আর একজনটা কবুল হয়েছে যে সেটা কেন হয়েছে সে প্রসঙ্গে আল্লাহ সুমাতালা বলেন ইন্নামা মুত্তাকিন ताड़न গোস্তের তাড়নায় না সমাজের মানুষ কি বলবে সেই তাড়নায় না বিয়ের বাড়ির তাড়নায় না মেয়ে বিয়ে দিছে নতুন করে সেই তাড়নায় না সারা জীবন দিয়ে আসছে এবছর না দিলে মানুষ কি বলবে সেই তাড়নায় না কোরবানি না দিলে ছেলে ফেলে কার মুখের দিকে চেয়ে থাকবে সেই তাড়নায় না এই সমস্ত তাড়নায় না বরং কোরবানি তিনি করেন কেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নবী সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ তার সুন্নাহ সেটাকে ফলো করার জন্য কোরবানি করেন এরকম ব্যক্তিদের কোরবানি শুধুমাত্র আল্লাহ সুমাতালা গ্রহণ করেন প্রিয় ভাইয়েরা অতএব কোরবানির ক্ষেত্রে এই যে নিয়তের অশুদ্ধতা এই জিনিসটা আমাদের খুব বেশি খেয়াল রাখা উচিত সহি মুসলিম হাদিসে আসছেন আমি সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন্নালিকুম আল্লাহ সুমাতালা তোমাদের মাল সম্পদ কত টাকা দিয়ে তুমি গরু কোরবানি দিচ্ছ কতগুলা দিস এটা আল্লাহ সুমাতালা দেখেন না তোমাদের গরুর আকৃতি সাইজ কত বেশি এটা আল্লাহ সুমাতালা দেখবেন না আল্লাহ সুমাতালা কি দেখবেন আল্লাহ দেখবেন তোমাদের অন্তরের অবস্থা কি কোন মানসিকতা থেকে কোরবানি দিচ্ছ 
কোন উদ্দেশ্যে কোরবানি দিচ্ছে সেটা আল্লাহ সুবাহ তালা দেখবেন এজন্য প্রিয় ভাইরা কোরবানির ক্ষেত্রে আমরা বারবার বলি আবারও বলি সবচেয়ে বড় ভুল হলো আমাদের দেশে বেশিরভাগ লোকের কোরবানি এটা ইবাদত হিসাবে হয় না এটা হয় শুধুমাত্র নিজস্ব মানমর্যাদা রক্ষা করার একটা তাগাদায় অথবা গোষ্ঠ সংগ্রহ করার একটা উৎসব হিসাবে বাস এর পিছনে নেক আমল আল্লাহর কাছে আল্লাহ সন্তুষ্টি উদ্দেশ্যে করা আল্লাহর কাছে আজর এবং সওয়াব পাওয়া এ উদ্দেশ্যে করা নবী সাল্লা সাল্লামের সুন্নার অনুকরণ অনুসরণ করা এই চিন্তা থেকে কোরবানি করা মানুষের সংখ্যা খুবই নগণ্য খুবই কম প্রিয় ভাইরা এই জন্য আমাদের দেশে দেখবেন একটা প্রতিযোগিতা কোরবানির সময় শুরু হয় কি প্রতিযোগিতা কে কাঠ চাইতে কত বড় বড় গরু কিনবে কে কাঠ চাইতে কত দামি গরু কিনবে কে কত বেশি দিবে সামাজিকভাবে যার সাথে যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে যার সাথে যার প্রতিযোগিতা থাকে সে তার সাথে কোরবানির সংখ্যা এবং কোরবানি গরুর সাইজ এগুলো নিয়ে প্রতিযোগিতায় নামে এটাকে দেখতে মনে হয় যে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা নামছে আসলে ভালো কাজের প্রতিযোগিতা না এটা হলো নিজের মাতবরি সরদারি নিজের শ্রেষ্ঠত্ব এগুলো জাহির করার জন্য ঠিক না বেটি বর্তমান এমপি সাহেব যদি দশটা গরু কোরবানি দেয় তাহলে ভবিষ্যৎ এমপি ইলেকশন করবে যিনি তিনি বারোটা পনেরোটা দেওয়ার চেষ্টা করে ঠিক না বেটি শুধু এমপি সাহেব মন্ত্রী সাহেব না আমাদের সমাজেও আমরা যখন বসবাস করি প্রতিবেশী পাড়া মহল্লার যার সাথে আমার একটু প্রতিযোগিতা আছে সবসময় চেষ্টা করি তার উপরে ওঠার জন্য এই যে উপরে ওঠার চেষ্টা এটা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য যদি হতো তাহলে সেটা প্রশংসনীয় হতো কিন্তু এই চেষ্টাটা হলো শুধুমাত্র সমাজে নিজের প্রভাব জাহির করার জন্য ঠিক না বেটি আল্লাহ সাল আমাদেরকে সহি শুদ্ধভাবে কোরবানি করার তফিক দান করেন প্রিয় ভাইরা যদি উদ্দেশ্যের অসাধুতা থাকে নিয়তের ভিতরে গড়বড়ি থাকে গোষ্ঠই যদি ধান্দা থাকে তাহলে কোরবানি কবুল হবে এই কোরবানি কোনো মূল্য আছে কোনো মূল্য নেই আসমাতাল আমাদের সকলকে সহি শুদ্ধভাবে কোরবানি করার